வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம் குறைய வேதியியல் பகுதியில் இருந்து சில முக்கியமான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வினாக்களை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் முக்கியமான வினாத்தை போல் பார்க்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை இங்கே நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னா நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக மிஸ் ஆகாமல் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆழ்கடல் முத்து குளிப்பவர்கள் சுவாசிக்க பயன்படுத்தும் வாய்க்கலவை எது அப்படின்னா ஹீலியம் ஆக்சிஜன் ஆழ்கடல் முத்து குளிப்பவர்கள் சுவாசிக்க பயன்படுத்தப்படும் வாயுக்கலவை ஹீலியம் ஆக்சிஜன் வாயு விரவிய நீர்ம கரை செடில் எதன் அதிகரிப்பால் கரை திறன் அதிகரிக்கும் அப்படின்னா அழுத்தம் வாயு விரவிய நீர்ம கரை செலில் அழுத்தம் அதிகரிப்பால் கரை திறன் அதிகரிக்கும் நீர்த்த கரை செலில் கரைபொருள் கரைக்கும் கரைப்பானாக செயல்படுவது எது அப்படின்னா நீர் அதே போல சர்வ கரைப்பான் எது அப்படின்னாலும் நீர் தான் நீர்த்த கரை செலில் கரைபொருள் கரைக்கும் கரைப்பானாக செயல்படுவது எது அப்படின்னா நீர் நீரில் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் காப்பர் சல்பேட்டின் கரைதிறன் கிராம் எவ்வளவு அப்படின்னா இருபது புள்ளி ஏழு நீரில் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் காப்பர் சல்பேட்டின் கரைதிறன் கிராம் இருபது புள்ளி ஏழு கூழ்ம கரைசலில் துகள்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பொருள் எது அப்படின்னா பிரிகை நிலைமை கூழ்ம கரைசலில் துகள்கள் பிரிக்கப்பட்ட பொருள் எது அப்படின்னா பிரிகை நிலைமை நூறு கிராம் நீரில் எண்ணியே சிஎல்லின் கரை திறன் எவ்வளவு அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு டைரக்டாக அப்படியே கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நீரில் மகரந்த துகள்களின் இயக்கத்தை ஆராய்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் நீரில் மகரந்த துகள்களின் இயக்கத்தை ஆராய்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் இருமடி கரைசலுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது அப்படின்னா உப்பு கரைசல் இருமடி கரைசலுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு உப்பு கரைசல் நீரற்ற கரைப்பானுக்கு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா பென்சின் நீரற்ற கரைப்பானுக்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா பென்சின் நுண்ணோக்கியால் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய கரைசல் எவ்வகையான கரைசல் அப்படின்னா குழும கரைசல் நுண்ணோக்கியால் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய கரைசல் குழும கரைசல் இதெல்லாம் தனியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்கும்போது கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க எது ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கைகளை பெற்றுள்ளன அப்படின்னா ஐசோடோன்கள் ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கையை பெற்றுள்ளவை எவை அப்படின்னா ஐசோடோன்கள் அணுக்கட்டு எண் அடிப்படையில் சில கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க குளோரின் இதோட அணு வந்து ஈரணு மூலக்கூறு நியான் வந்து ஓரணு மூலக்கூறு பாஸ்பரஸ் பல அணு மூலக்கூறு ஓசன் வந்து மூவணு மூலக்கூறு இதை தனித்தனியாக கூட கேட்கலாம் அல்லது பொறுத்து டைப்பில் கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓசோன் மூவணு மூலக்கூறு பாஸ்பரஸ் பல அணு மூலக்கூறு நியான் ஓரணு மூலக்கூறு குளோரின் ஈரணு மூலக்கூறு அவகட்ரோ எண் என்பது என்ன அப்படின்னா ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு அவகட்ரா எண் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ இரண்டு மூணு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூன்று ஐஸ்டின் சமன்பாடு என்பது என்ன அப்படின்னா ஈசிகொல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஐஸ்டின் சமன்பாடு அப்படின்றது ஈசிகொல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஐசோடோப்புகள் ஐசோபார்கள் இது குறித்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க தொடர்ந்து தேர்வுகளில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஐசோடோப்புகள் அப்படின்னா ஒத்த அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறை எண்களையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் ஆகும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஐசோடோப்புகள் அப்படின்னா ஒத்த அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறை எண்களையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் ஆகும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இதை கூட அப்படியே கொடுத்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நல்லா பார்த்துச்சுங்க அதே போல் ஐசோபார்கள் அப்படின்றது ஒத்த நிறை எண்களையும் வேறுபட்ட அணு எண்களையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோடோபார்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறதா சொல்கிறாங்க ஐசோபார்கள் அப்படின்னா ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஐசோபார்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐசோபார்கள் ஐசோடோப்புகள் குறித்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது குறித்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமில் தொடர்ந்து விழாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அவகற்றா எண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க ஒரு மோல் பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளை குறிக்கும் எண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவகற்றா எண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மோல் பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளை குறிக்கும் எண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவகற்றா எண் அப்படின்றது ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு மூணு என்று பத்தின் அடுக்கு ரெண்டு மூணு ஒரு பொருளின் நிறையை ஆற்றலாக மாற்றும் சமன்பாட்டை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐஸ்டின் 
ஒரு பொருளின் நிறையை ஆற்றலாக மாற்றும் சமன்பாட்டை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஹைட்ரஜன் கிராம் அணு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னா ஒரு கிராம் அதே போல கார்பனின் கிராம் அணு நிறை பன்னெண்டு கிராம் ஆக்சிஜனின் கிராம் அணு நிறை எவ்வளோ அப்படின்னா பதினாறு கிராம் இதையும் டைரெக்டாக கேட்கலாம் அல்லது பொறுத்துக்கொள்ள கூட கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரஜனின் கிராம் அணு நிறை ஒரு கிராம் கார்பனின் கிராம் அணு நிறை பன்னெண்டு கிராம் ஆக்சிஜனின் கிராம் அணு நிறை பதினாறு கிராம் அணு நிறையானது எந்த அழகால் குறிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா ஏஎம்யூ அணு நிறையானது எந்த அழகால் குறிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா ஏஎம்யூ அணுக்கள் என்பவை பிரிக்க முடியாத கடினமான கோலங்கள் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஜான் டால்டன் அணுக்கள் என்பவை பிரிக்க முடியாத கனமான கோலங்கள் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஜான் டால்டன் பற்சிதவை தடுக்க நாம் பல் துளக்க வேண்டும் நாம் பயன்படுத்தும் பற்பசையின் தன்மை எந்த தன்மை அப்படின்னா காரத்தன்மை நாம் பயன்படுத்தும் பற்பசையின் தன்மை என்ன தன்மை அப்படின்னா காரத்தன்மை புற்றுநோய் உருவாக்கும் செல்கள் உடலில் தோன்றி உயிர் வாழ ஏதுவாக இருக்கும் பிஹெச் அளவு என்ன அப்படின்னா ஐந்து புள்ளி ஐந்து புற்றுநோய் உருவாக்கும் செல்கள் உடலில் தோன்றி உயிர் வாழ ஏதுவாக இருக்கும் பிஹெச் அளவு ஐந்து புள்ளி ஐந்து பிஹெச் அளவுகளையும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க வலிமை மிகுந்த அமிலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படி எது அப்படின்னா கந்தக அமிலம் வலிமை மிகுந்த அமிலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு கந்தக அமிலம் கரும்பு எவகை தன்மை கொண்ட மண்ணில் அதிகம் விளைகின்றது அப்படின்னா நடுநிலை கரும்பு எவ்வகை தன்மை கொண்ட மண்ணில் அதிகம் விளைகின்றது அப்படின்னா நடுநிலையான மண்ணில் அதிகம் விளைகிறது அதாவது காரமாக அமிலமாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடுநிலையான மண் நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை தருபவை எவை அப்படின்னா காரங்கள் நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளை தருபவை எவை அப்படின்னா காரங்கள் வெள்ளியும் காற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் சல்பைடும் வினைபுரிந்து உருவாவது என்ன அப்படின்னா வெள்ளி சல்பைடு வெள்ளியும் காற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் சல்பைடும் வினைபுரிந்து உருவாவது வெள்ளி சல்பைடு சுண்ணாம்புக்கள் சுண்ணாம்பு கட்டி சலவைக்கள் ஆகியவையின் இயற்பியல் உருவங்கள் என்ன அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட்டு இந்த கால்சியம் கார்பனேட் அதே போல் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சுண்ணாம்புக்கள் சுண்ணாம்பு கட்டி சலவைக்கள் ஆகியவையின் இயற்பியல் உருவங்கள் அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் அதே போல் வெள்ளை அடிப்பதற்கு பயன்படும் நீர்த்த சுண்ணாம்பு அப்படின்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இது குறித்தும் தொடர்ந்து ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க வெள்ளை அடிப்பதற்கு பயன்படுத்துவது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே போல் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க பயன்படும் உப்பு எது அப்படின்னா சோடியம் பென்சோயேட் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க பயன்படும் உப்பு சோடியம் பென்சோயேட் சோப்பு தயாரிக்கப்படும் காரம் எது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் காரம் எது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா எஸ்பிஎல் சாரல்சன் பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் எஸ்பிஎல் சாரல்சன் வயிற்று உபாதைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படும் காரம் எது அப்படின்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு வயிற்று உபாதைகளுக்கு மருந்தாக பயன்படும் காரம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அம்மோனியாவின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் அம்மோனியாவின் பிஹெச் மதிப்பு பனிரெண்டு இரட்டை உப்புகளுக்கு உதாரணம் எது அப்படின்னா பொட்டாஸ் படிகாரம் இரட்டை உப்புகளுக்கு உதாரணம் பொட்டாஸ் படிகாரம் நவீன ஆவர்தன விதியை வரையறுத்தவர் யார் அப்படின்னா மோஸ்லே நவீன ஆவர்தன விதியை வரையறுத்தவர் மோஸ்லே ஆவர்த்தன அட்டவணை முதல் முதலில் சொன்னவர் வந்து மென்டலிப் அணிகலன்கள் உருவாக்க பயன்படும் தங்கத்தின் கேரட் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி இரண்டு கேரட் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே எளிமையாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் ஆப்ஷனில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு இது போல் கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அணிகலன்கள் உருவாக்க பயன்படும் தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் முதல் தொகுதியில் தனிமங்கள் எவை அப்படின்னா கார உலோகங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் முதல் தொகுதி தனிமங்கள் கார உலோகங்கள் தனிமங்களை அவற்றின் அணு எண்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த வேண்டும் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா மோஸ்லே தனிமங்களை அவற்றின் அணு எண்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்த வேண்டும் என கூறியவர் மோஸ்லே இலக்கிக்கு ஒரு உதாரணம் எது அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ஆக்சைடு என்பது என்ன அப்படின்னா ஒரு இலக்கி கொஸ்டின் மாற்றி கூட கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க 
உலகின் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது அப்படின்னா செம்பு அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஆப்ஷனில் காப்பர் அப்படின்னு தமிழ்லேயே கொடுத்துருவாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க உலகின் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் காப்பர் குப்ரிக் ஆக்சைடின் நிறம் என்ன அப்படின்னா கருப்பு குப்ரஸ் ஆக்சைடின் நிறம் என்ன அப்படின்னா சிகப்பு குப்ரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னா கருப்பு குப்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னா சிகப்பு கலோரி மீட்டர் உருவாக்க பயன்படும் உலோகம் எது அப்படின்னா தாமிரம் கலோரி மீட்டர் உருவாக்க பயன்படும் உலோகம் எது அப்படின்னா தாமிரம் இந்த வினாக்கள் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ஸில் இருந்து தான் கொடுத்துருக்கு வேதியியல் வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக இருந்தாலும் ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ நண்பர்கள் வேதியியல் கொஸ்டினை ரிப்பீட்டடாக நிறைய டைம் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா அது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் இது போல் வினாக்களை நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயன் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நம்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்